Une fois, j'ai eu un gars qui m'a fait un cuny et il m'a dit euh, « Ouais, mais ce sera pas à chaque fois. Hein. » Genre, euh, <rire> tu vois, « Dis-moi merci, mais ce sera pas à chaque fois. » J'étais là euh, « Bah, appelle-moi quand t'es prêt, puis on se voit ce moment-là. » Moi, j'ai besoin du cunilingus. Mais j'arrive que comme ça. J'arrive pas euh, avec la pénétration. Ah, moi non plus. Hein. J'y arrive jamais, totalement jamais, jamais. pas. C'est dingue. C'est pour ça. Est... On est toutes faites différemment. J'en ai eu quand même pas mal qui ont essayé. Et je m'emmerdais. C'est sûr qu'on n'en a jamais fait non un bien. Je me trouve, on n'a pas du tout aimé euh, les cunis parce que les mecs ne savent pas les faire et ils ne savent pas où trouver le clitoris. Quoi. Et euh, t'as beau leur montrer, t'es là, mais c'est là Et alors ils sont là pendant deux minutes et puis deux minutes plus tard, ils sont genre deux centimètres à côté et t'es là, non mais tu l'as perdu, <rire> c'est là Ils croient qu'un cunis, c'est toujours au milieu. Quoi. Ouais. Enfin, euh, comme ça. Trop ouais, rapide, genre, ouais, euh, tac T'es là, euh, tranquille. Ouais. <rire> Oui, exactement. Exactement. On de la langue, quoi. Des fouilles archéologiques, quoi. <rire> Mais moi, ça m'est arrivé de bailler euh, de fatigue. Là, mmh, un quoi, cuny répétitif, ça, c'est la mort. Ah, ah, oui. Oui. Pas rester tout le temps au même endroit, d'aller à un endroit, puis remonter. Lent, ou... puis ouais. rapide, puis revient un lent, puis enfin, t'alternes un peu, mais. Ouais. Des fois, euh, des quoi. mecs, tu dis, allez, euh, respire un coup. Euh. Oui, enfin, moi, ouais, quand je fais une fellation, je ne peux pas rester 20 <rire> minutes, quoi. Il y a des moments où je dois prendre ma respiration. Mais voilà, encore, de... on parle de performance, quoi. Que l'homme se sent obligé de performer des machins. Le cunilingus où t'es yep. plaqué ouais. contre un mur debout. C'est juste qu'en début de relation, les premières fois où il va le faire, je serais plus gêné. T'as limite pas envie qu'il découvre ça. Même si au final, tu sais que c'est un peu pareil chez toutes les filles, tu vois. C'est ah, juste, bah, c'est ton vagin, voilà, t'as ouais, la ouais, même odeur euh, que les trois. Enfin, tu veux dire, on n'a pas. Ça pue pas non plus, enfin, tu vois. Alors que j'ai aucun tabou sur la fellation, le cuni. Impossible pour moi de me laisser faire avec, euh, avec un mec sur deux, en fait. Je trouve ça beaucoup plus intime, en fait, de laisser un garçon euh, aller entre mes jambes avec sa bouche que, que, que peut prendre n'importe quoi d'autre. Donc il faut vraiment que je sois hyper en confiance, que ce soit l'homme qui me le demande, qu'il insiste. Euh, il faut que je sois euh, sortie de ma douche depuis euh, un grand maximum de une heure. J'avais cette idée, cette idée peut-être que ça va sentir mauvais alors que je sortais de ma, je sortais de ma douche. Hein. Peut-être que ça va y avoir un goût bizarre. Euh... Moi, je suis un peu comme toi. J'avais peur que, que ça pue. quoi. J'étais trop mal avec ça. Par contre, j'ai eu un homme qui ne voulait pas me faire de cunilingus tant que je ne rasais pas ou tant que je n'enlevais mm -hmm. pas tout. Quoi. Moi, je crois que, je sais pas, ça le dégoûtait peut-être d'avoir des poils dans la bouche. Je n'en sais rien, mais en fait, c'est pas si... Enfin, merde, quoi. Alors, je pourrais comprendre. Enfin, il y a bien des gondesses qui sont dégoûtées de faire une fellation à un mec. Bah, je peux piger qu'un mec soit dégoûté de faire un cunier à une fille aussi. quoi. J'ai pas de problème avec la fellation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça, c'est un truc, par contre, que impossible. je ferais, mais genre jamais hors couple avec quelqu'un que je... mm -hmm. en qui je fais confiance. Quoi. Mais par exemple, dans un plan cul, je trouve ça plus facile de faire une fellation, hop, là, machin, qu'avec mm -hmm. quelqu'un avec qui tu commences à être en couple. Et... J'étais pas non plus encore hyper à l'aise avec ça. Et le gars, enfin, le vieux cliché, quoi, euh, tu sais, qui m'a vraiment appuyé sur la tête, oh, etc. Non. Non. Et là. Ouf, ouais, ça... bah, en fait, elle était tellement grosse que c'était compliqué. <rire> ça prenait trop de place, quoi. Je... <rire> ça m'oppressait, quoi. Et du coup, je me sentais un peu nulle. Mais par exemple, quand elle me pénétrait, ça passait bien. Vous avez déjà essayé, gorge profonde Non. Tu sais faire ça Non. Et toi Je comprends pas. Je sais pas, pas quelle est ma glotte, en fait. Tu sais, hein? quand t'es étudiant, là, tu fais des affonds. Pour affonds. Et en fait, c'est ça. Tu et... cannes la glotte et t'affonnes. Donc, je cuisinais. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai voulu faire des gorges profondes. On va essayer avec un concours. <rire> Attends, j'ai pas pris la gourgette, ça passait pas. T'as préparé tout. Bah ouais, ouais mais, mais j'allais le manger en ça, mais c'est pas <rire> Je crois qu'au mec, ça lui fait beaucoup plus de sensations. Si je... Enfin, je suppose, sinon... je suppose, sinon ça aurait pas de. Parce que tout le pénis est englobé. <rire> J'aime bien moi toucher les fesses. Mais... Les fesses habillées, ouais. <rire> Un mec qui va remonter comme ça, enfin, depuis l'arrière du genou jusque le long de ma cuisse, jusqu'à mes fesses. Là, ça va m'exciter. Ouais, J'avoue que là, ouais. Moi, ce que j'aime bien, en fait, quand il t'attrape la fesse et qu'il les pince, c'est que tu sens qu'il commence à plus en pouvoir, quoi. Et que c'est pas le fait qu'il me touche les fesses, parce qu'au final, les fesses, c'est juste de la peau, on s'en fout. Ouais. Par exemple, j'adore, moi, qu'on m'embrasse les doigts. Les seins, c'est pas venu tout de suite. Enfin, je sais pas, c'est. Euh... Moi, les seins, c'est vraiment pas automatique, quoi. Au enfin, début, hein. c'était que dalle, quoi. Rien du tout. J'ai limite l'impression que ça fait plus plaisir au mec de toucher les seins qu'à qu moi, tu vois. Le mec ouais, qui a l'impression qu'il va te faire plaisir en te ouais. prenant les seins et te la mais ça me fait juste mal en fait. Enfin, euh, c'est comme si je te prenais la bite et que je te la serrais très fort, enfin, tu vois. Ouais, ces mecs-là qui doivent être euh, comme des sauvages, euh, c'est mort quoi. Ou bien ceux qui ne sont pas coupés les ongles. Ça, c'est horrible. T'as envie de leur faire non, mais on, je crois que c'est bien, on va, on va passer à l'acte la, parce que là, les prélits, c'est plus possible quoi. Ouais, c'est la nuque et c'est les bas des reins. C'est hyper sensible, moi je trouve, comme zone. C'est peut-être même plus que les seins en final. Là, moi j'ai des pas. orgasmes du
comme ça. Et c'est okay. vraiment un orgasme. Moi, j'adore quand on me mord la bouche et que je mords oui. aussi. Qu'on est presque à se bouffer la, 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 la bouche, quoi. Moi, la langue, par exemple, j'adore parfois, ouais. pendant un rapport ou mais pas oui, systématique. Ouais. Oui, ouais. c'est ça. Ou... J'avais encore la bouche fermée. Que... <rire> le mec mettait sa langue. Voilà, qu'il avait sa langue dans ma bouche, quoi. C'était vraiment me pénétrer la bouche, quoi. Enfin, je sais pas, jusqu'à la gorge, quoi. Enfin, euh... ouais. Faire du pied sur la table, ça peut faire monter un désir, mmh. tu vois, faire un... Mmh. Ou même un regard, hein. Simplement juste un regard où on se pénètre euh, avec le regard, pas... <rire> on a pas parlé de, de pénétration euh, de sexe, mais il y a aussi pénétration de regard. Et de blanc. Et de doigts. Ou bien il y a aussi ces mecs-là qui, genre justement, ils font, ils font pas de prélit du tout. Ils arrivent juste, ils essayent euh, qu'il se passe quelque chose. Ils disent « Ouais, mais t'as rien provoqué pour que j'ai de l'excitation. » Donc y a... là, pour l'instant, c'est mort, quoi. Ouais, bah, des fois, ça, ça fait mal, même. Ouais, ouais, enfin, c'est un peu horrible, quoi. Ouais, ça fait ouais. un peu genre « Ouais, c'est intrusif, exactement. » Ça m'est déjà arrivé genre d'être tellement excitée par euh, le moment et tout que j'ai pas besoin de faire des préliminaires et qu'au final, la baise est incroyable. Tu peux être tout à fait satisfaite avec euh, aussi euh, des préliminaires. Bien que... sûr. Même ouais, plus enfin, souvent, d'ailleurs. Voilà, exactement, qu'avec une pénétration. Un rapport sexuel sans pénétration, c'est que des préliminaires ou est-ce que c'est un acte sexuel Un rapport sexuel complet Ouais, euh, étant homo, bah, du coup je me dis tiens c'est quoi les préliminaires en étant homo Il y a pénétration aussi euh, en étant homo mais... Euh... Mais c'est pas tout à fait une pénétration et du coup... Mais du coup ça veut dire qu'on fait que le début et pourtant non, enfin... <rire> Moi j'ai déjà eu un mec, c'est pas lécher les pieds, c'était lécher <rire> l'anus. Oh. Ah, J'avais pas oh, du allez. tout aimé quoi. Ah, oui, pour un premier soir c'est un peu... Ouais j'avoue pour un premier soir c'est un peu bizarre. Allez on y va quoi euh... RTBF Ovio, ma plateforme digitale audio et vidéo.